，进。董事长，这有一份离职单，你审批一下。离职单？对呀、啊。李月月，这他工作好好的，为什么要离职呢？这具体原因啊，他也没说，只说啊是个人原因，而且啊比较仓促，说呀明天就要走。明天就要走？是啊，这交接工作都没完成呢。董事长，你看现在的年轻人多不靠谱啊！这刚享受完春节的福利，这刚一开年就提出离职，这些都是次要的，关键是他离职原因都不知道，怎么审批就到我这了？这经理主管都签完字了，这干什么呢？这，你把他叫过来，我跟他谈谈。啊，行，董事长，我这就去。好。请进，董事长，您找我呀？啊，李月月是吧？啊，对。来，咱们坐下。好的，董事长。来坐。啊，好的。听说你要离职。啊，是的，董事长。大家对你评价挺不错的，还有啊，我看到你上月的工资，这工资加奖金嘛。应该有一万多吧？啊，是的，董事长。这过年的时候吧，我还给你发了福利，发了年终奖，还有啊，在咱们这小县城，一个月拿一万多工资，应该不少了吧？那你为什么要离职呢？董事长，其实公司对我真的挺不错的，这薪资什么的也都超出了我的预期，只不过离职，真的是我个人原因，个人原因，个人原因，方便跟我说说吗？嗯，是这样的，董事长，我谈了一个男朋友，他在外地工作，嗯，我想过去跟他一起。谈了男朋友，认识多久了？大概三个月左右吧。啊、哦，这是啊，这情侣两地分居，也是。年轻人嘛，出去闯荡闯荡也可以。那你方便说一下，你男朋友在哪工作吗？啊，他在上海。上海呀、啊，我跟你说啊，上海可不比在咱们小县城，在那里呀、啊，工作竞争压力很大的。你找好工作没有？啊，我男朋友说了，我过去以后呀、啊，不需要工作的，他负责赚钱养家。我只需要貌美如花就行。什么？你不工作了？你这可是名牌大学毕业啊！这二十多岁就不工作了？那我问你，你男朋友在上海是什么状况？啊，我感觉我男朋友他非常成熟稳重，他在上海在一家公司里做销售负责人，年薪也就几十万吧，而且过年的时候。我已经去过他们家了，他也去过我家，给我父母拜过年了，所以我就决定了，今年要跟他一起去上海。啊，你说的意思，父母都见过面了是吧？已经定下来了，比较靠谱是吧？啊，那个差不多吧。那你去上海这个事情，你爸妈知道吗？你离职这个事情，你父母同意吗？我觉得这些事儿都属于我自己的事儿。没必要告诉他们，我自己都能做决定了。李月月，这个事可不是小事啊！我记得你还是独生子女吧？这可是人生大事，你自己做主了，不给你父母商量一下，这肯定是不行的。我感觉这种事情没必要和父母商量了吧？这样吧，李月月，你先别急着辞职，呃，给我两天时间，我考虑考虑，行吧？可是董事长，我的高铁票我都已经订好了，订的是明天的。这个车票你还是退了吧，这个退票费用的问题啊，我给你解决。这可是人生大事，不能那么仓促。给我两天时间。哎，对了，你男朋友叫什么名字？他叫杨大帅。杨大帅，他在什么公司工作？啊，他在九点集团工作。那好，我知道了，你先下去吧。
。好的，董事长。喂，小刘，你把李爷爷的他父母的联系方式发给我。啊，好的。喂。啊，喂，你好。你好。你是？啊。我是李爷爷他公司的负责人。啊、哦，你好，你好，你好，怎么了？我有件事想了解一下。呃，李爷爷今天上班第一天就提出辞职，他说上上海，他男朋友那里，你知道吗？什么知道不知道的？就那个老男人，什么鬼男朋友啊？什么老男人呀、啊？他说了，过年的时候他带回家给你拜年了。哦，听你这话的意思，他的年龄很大是吧？你们家人不同意是吧？同意什么呀？同意，肯定不能同意啊！那好好，我知道了。还有啊，他提出离职，你知道吗？不知道。不知道。那这么说，你是不同意啊？那行，这个事我知道了。啊，对了对了，你是负责人是吧？啊是。呃，那麻烦你也帮我去一下。那好好，那没什么事我挂了。好，行行行，麻烦你了。好，嗯，不客气啊。董事长，你找我呀？啊，请坐。啊，好的。你男朋友叫杨大帅是吧？啊，是的，董事长。在上海酒店集团做销售主管是吧？啊，是。我通过我上海的朋友对他的基本情况了解了一下。啊。他今年四十五岁了，将近比你大了一倍。那个，其实董事长，我觉得年龄不是问题，我个人也比较偏向于成熟稳重型的。他年收入也就二十多万嘛，在上海那样的城市，二十多万，而且他在上海也没有买房，这个情况你知道吗？啊？他结过婚，还有一个孩子，这些你都知道吗？什么？这这我还真的不知道呢。看来啊，他没告诉你，他这对你有意欺骗，你知道吗？这。这怎么会这样啊？而且我跟你父亲已经打过电话了，你的父母并不同意你这婚事。这个情况你可是没告诉我。孩子，你还年轻，这人生大事你一定要慎重。有句俗话说得好，男怕猪错行，女怕嫁错了。你这可是受过高等教育的孩子。你怎么能犯这样的低级错误呢？你想一想，你最起码要有一个独立的工作和独立的思维才行，这样你才不会与社会脱节。你前期啊，把爱情想得很美好，可是啊，到后来，柴米油盐酱醋茶，会让你觉得很现实、很骨感。你这个男朋友啊，情商很高，通过我朋友对他的了解啊。他非常招小姑娘喜欢，而且他做事还不太靠谱。他的其他情况我不太了解，就凭现在知道这些情况，你得好好考虑考虑，他是不是你值得托付终生的人？你这样贸然下决定辞职去哪呢？我感觉这不可取。李月月，你到公司来也有一年多了吧？各方面都不错。在咱们公司也都混熟了，你这贸然到上海，可是举目无亲呀、啊，什么事情你可是很被动啊。我劝你啊，还是慎重考虑一下吧。
，我可以给你放几天假，平复一下心情，到时候你给我回话就行了。好的，董事长，那我先回去了。那好，你去忙吧。